ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಯಾವ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೆಟ್ರಾಪೋಡ ಟೆಟ್ರಾಪೋಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಫಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಮಾಲ್ಫಿಗಿ ಅಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ ದೇರಿ you will observe number of ova there is no functional connection between the kidney and the ovary hi hello everyone namaskara ellrigu hegidira ellru i hope you all doing good ellru kuda chana idira anta ankondidini and i hope that you have gone through all the lectures so we are discussing about ncert line by line andre neat goskara line by line ncert alli yava concept kalu yava lines kalu thumba important agirutte anta heli ee series alli tilkolta idivi Today I have you with the chapter structural organization in animals. So otherly common agi na ankondi divi most of the topics are removed. So in 2023-24 academic year alli concept kanna remove madidare. But according to new updates we come to know that under animal tissue so they are trying to add one more concept that is nothing but an insect called cockroach cockroach anna add madidare adu munchene ittu adre alli solpa ondu printing mistake inda hagi namge adu gottaagtirlilla frog anna insect anta consider madidare anta bracket alli ankonbittido but actually so ivaga avaru clarification kotirodrinda so normal agi insect bage adr jothege frog bage eradu kuda irutte ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಎಂಟೈರ್ ಅನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥವಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ದೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಥಮಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾಗ್ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅರ್ಥವಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಸೈಡ್ ಗೆ ಇಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳು ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ವರ್ಟಿವ್ ರೇಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫೈಲಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಓಟಿವ್ ರೇಟ್ ಟೆಟ್ರಾಪೋಡ ಟೆಟ್ರಾಪೋಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಫಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾರಿ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳಿದೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇನ್
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಲಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೈಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಡೋಣ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ಆಪ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಸೊ ಇದು ಇಂಟ್ರೋಡಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೆಲ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದೇ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಲೈವ್ ನಾವು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹೈಡ್ರಾ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ಕೊರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಇನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಕಾಂಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊರಿಫೆರಾ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಪೊರಿಫೆರಾದಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಏನ್ ಪೊರಿಫೆರಾ ಏನ್ ಪೊರಿಫೆರಾ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಲೆಂಟ್ ರೇಟದಲ್ಲಿ ಸೀಲೆಂಟ್ ರೇಟ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಐಡ್ರಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಸೀಲೆಂಟ್ ರೇಟದಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸೀಲೆಂಟ್ ರೇಟ ಈವನ್ ಇನ್ ಟೀನೋಫೋರಾ ದೆನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಾಟಿಯಲ್ ವಿಂತಸ್ ದೇರ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆಸ್ಕೆಲ್ ಮಿಂತಸ್ ಸೊ ಆಸ್ಕೆಲ್ ಮಿಂತಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಂತ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಆಸ್ಕೆಲ್ ಮಿಂತಸ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಮೇಲಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಸೊ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಫ್ರಾಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಕ
ವಿ ನೋ ದಟ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಟ್ ನೈಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಟ್ ನೈಟ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೈಟ್ ವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಮೆಟೀರಿಯಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಐಸ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಲ್ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಟ್ ನೈಟ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಕ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಇವು ನಾಕ್ಟರ್ನಲ್ ಆಮ್ನಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಮ್ನಿವರ್ಸ್ ದೇ ಕೆನ್ ಈಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೋಬೋದು ನಾವು ಈವನ್ ಇನ್ ಕಿಚನ್ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೊಕೊನಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ರಬ್ಬರ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಯು ನೋ ರ್ಯಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಯು ನೋ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ರ್ಯಾಡ್ಯುಲಾ ಥರ ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಟೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಜರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ರೆಸಿಲಿಯೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೋ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೈಟಿನ್ ಕೈಟಿನಿಂದ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸೋ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ಸ್ ದಾಟ್ ಕೈಟೀನಸ್ ಎಕ್ಸೋ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಕೈಟೀನಸ್ ಕೈಟೀನಸ್ ಎಕ್ಸೋ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶಿಯಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸೊ ದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬದುಕು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಮಾರ್ಬಲ್ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ವೆರಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ದಾಟ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಪೆರಿ ಪ್ಲಾನೆಟ ಅಮೆರಿಕಾನ ಪೆರಿ ಪ್ಲಾನೆಟ ಅಮೆರಿಕಾನ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಇದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಪೆರಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಮೆರಿಕಾನ ಬಂದು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆರ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಇನ್ ಟು ತ್ರೀ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಹೆಡ್ ತೊರಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಡಮನ್ ಹೆಡ್ ತೊರಾಕ್ಸ್ ಅಬ್ಡಮನ್ ಅನ್ನೋ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಓಕೆ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಂಟೆನಾ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಆಂಟೆನಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಐಯನ ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ಅದೇ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೌತ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶಿಯಲಿ ವೆಂಟ್ರಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಹೈಪೋಗ್ನಾಥಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಇನ್ ಟು ಹೆಡ್ ತೊರಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಡೋಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ದಿಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಹಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೋ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಕೈಟೀನ್ ಎನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇ
ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿ ಟರ್ಗಾ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟರ್ಗಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಟರ್ಗೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಲೋಯರ್ ಒನ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಒನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟರ್ನ ಸ್ಟರ್ನ ಆರ್ ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟರ್ನೈಟ್ಸ್ ಟರ್ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟರ್ನೈಟ್ಸ್ ಟರ್ಗ ಟರ್ಗಮ್ ಸ್ಟರ್ನ ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಓಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ which are joining the two sclerites like a terga and a sterna that is called you can observe here what is that arthrodial membrane arthrodial membrane common agi ee question anna thuma sala kelidare jothege keltare so yava membrane adanna join madutte membranous layer anta keldaga that articular membrane articular anta helidre responsible for the movement adu movement ku kuda sahaya madutte ಅದು ಆರ್ಥ್ರಾಡಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಥ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೆನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ ಯು ನೋ ಬಿ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೂರು ತರದ ಡಿವಿಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಇನ್ ಟು ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಾಚ್ ಇನ್ನೋ ತೊರಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಡಮನ್ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಈ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನಿದೆ so there is a presence of compound eye as well as a filiform antennae these are acting as a you know sense organs it is sense organs that act madatte okay these are called sense organs sense organs so that the compound eyes only number of compartments kal irutte and those compartments are commonly called ometidia ometidia we going to discuss that so under sense organs so that is the head region so when it comes to thoracic region there are three uh, you know uh, segments are present three segments kala na nodabodu odralli so yav yav dagirutte ondu prothorax mesothorax and also metathorax you can observe here so metathorax mesothorax and prothorax that is not visible because that is covered by the plate called pronotum ಪ್ರೊನೋಟಮ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಲಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿಮ್ಸ್ ಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅರೈಸ್ಡ್ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಈ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಥೊರಾಸಿಕ್ ಲೆಗ್ ಪ್ರೊಥೊರಾಸಿಕ್ ಲೆಗ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ the appendages are the legs which are arised from the thor- uh, prothoracic region next adhe tara mesothoracic illi inondu mesothoracic middle segment of the thorax arise agirodu mesothoracic metathoracic so the last part of the thorax region in the arise agirodu metathoracic anta heltivi so then in the same region you can observe tegmina tegmina dalli so this tegmina usually age so common ag artha madkonbedi so which are not arised from prothorax illi prothorax in the yavde tara wings galu arise agalla only from uh, this one yavdu mesothorax as well as the metathorax in the barutte tegmina is also called elytra or elytra elytra which are opaque in nature opaque agirutte so that is covering the whole body whole body ana cover maadi ittkondirutte hind wings anta enide these hind wings are transparent and membranous ivu transparent agirutte membranous agirutte helps in flight haruvudakke sahaya madutte helps in flight next you can observe all these legs oh adu prothoracic mesothoracic metathoracic legs gal enide so these are usually jointed oh joint agirutte there you can observe different parts as well so like a coxa coxa ante bitadu sternum ge attach agirutte 
then you can observe the trochanter which are joining the coxa jothege femur anta barutte then you can observe the different parts like this adr mel bhagadalli so kelavu hair like structure galna observe maartta idira okay na so idu tibials a tibia galinda bartakkanta cilia galagirutte hair like structure are being formed tilkona adu yavathara structure irutte anthe helibittu then this is abdomen abdomen having 10 segments idralli 10 segments galirutte andre include so total agi helta irodu 10 segments are present so next anal circi so that is present in both male and female cockroach eradu cockroach galalli kandu barodu anal circi agirutte so this is the morphological structure of the cockroach yav tara irutte anta aitu so next idru baggene ivaga segment wise tilkolta hogona here you can observe a few important terminologies okay so here the head is triangular head is triangular shape alli irutte okay then anteriorly at i mean lies anteriorly at right angle to the longitudinal body axis ad usually like right angle to the body axis alli enagirutte so adu longitudinal agi kandu barutte andre axis alli longitudinal agirutte but usually that is focusing or oriented towards the down kela bhagakke because mouth parts are present just below or lies below the head region kandu barutte so next it is formed by the fusion of six segments observe one star hakidini alli yake ant helidre how many segments are present in the head of cockroach yes two segment gal irutte six segments are present aaru segment galinda agirutte and shows great mobility in all directions due to the flexible neck flexible neck irodrinda ella kade go adu mobility ana show madutte they can move they can articulate their head region the head capsule bears a pair of compound eyes ali compound eyes anna nodabodu okay which are acting as a uh, you know sense organ adr jothege a pair of thread like antennae rises from the membranous you know socket lying in front of the eye membranous sockets are present in front of the eye from those sockets these thread like antennae have arise really in the arise agirutte next you can observe antennae have sense receptors that helps in monitoring the environment en kelsa madutte adu monitoring the environment monitor anta helidre so it is just judging the environment receiving the stimuli and showing the responses like a direction adina line madta irutte adu control madta irutte so yavude tara stimuli galanna receive madkolodu ide antenna agirutte adike adanna monitoring the environment anta heltivi so anterior head of the head bears appendages forming uh, biting and chewing type of mouth parts anterior portion alli you will see biting and chewing type of mouth parts galana nodabodu a mouth parts galana common agi keltare maybe diagram based question alli kelbodu so they are just uh, giving those parts and we have to label them yavudu elli irutte yav portion alli irutte anta helibittu so observe madona ivaga the mouth parts consisting of labrum so that is called upper lip labrum is called upper lip a pair of mandibles a pair of mandibles responsible for cutting and biting mandibles kalu edigalana nodirthirala means crabs crabs allu kuda erudu doddudagiro mandibles kalana nodthira cut madodike irutte adhe tara normal lagi ee ants kala irutte nodi black ants anta heli avugalallu kuda chikkudagi ni observe madidre you can easily you know catch those points like a mandibles a pair of maxillae a pair of maxillae a labrum one upper lip ಎರಡು ಮ್ಯಾಂಡಿಬಲ್ಸ್ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ಸಿಲ್ಲೆ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಲೇಬಿಯಂ ಲೋಯರ್ ಲಿಪ್ ಎ ಲೇಬಿಯಂ ಲೋಯರ್ ಲಿಪ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎ ಮೀಡಿಯನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಲೋಬ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ ಟಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಪೋ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈ ಟು ವಿತ್ ಲೈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಮೌತ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೌತ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಪೋ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ so that acts as a tongue adu tongue tara act maartta irutte so now you come to know what are the different parts of uh yes mouth mouth alli yava parts irutte anta helibittu so yava tara helbodu first one is 
Alabram. Alabram. So next to a pair of mandibles. Mandibles. Next to mandibles. Maxillae. Maxillae. Adu erudi erudi adi kos karna o plural lagi. Mandibles. Maxillae and tail tire adu. So de tara alabium. Alabium. As well as hypopharynx. Hypopharynx. So these are the different parts of mouth. Yaya dirutte ante heli. Position kuda til kolona. So here you can observe the head, what we are calling, in this case, it is usually hypognathus. This head is not here, this is hypognathus. Hypognathus. So what's that mean? So that is usually uh, present and oriented ventrally. You can say oriented ventrally. Okay, present or orient, present ventrally. Ventrally downside or downward, downward. Okay, so that is called hypognathus. Hypo means below. Thalia kelabag the likan to bandage cancer. All mouth parts are present just below the head region. It is commonly called Augalige uh, hypognathus and the healthy gnata. Agnata, gnata and the kerithi. So ille mouth parts and the new add mark combodu. So we are talking about. Mouth parts, mouth parts in the head region. Okay, so now let's move on to the next concept. Thorax consists of three parts. Thorax only muru parts that we have already discussed in the previous diagram, right? So those are nothing but yavadirbodu pro thorax, pro in the sense first one. Modala needu antaeli meso thorax meso middle one meta larger one that's nothing but meta thorax prothorax meso thorax meta thorax next the head is connected with the thorax head to thorax jothege connect agirutte by a short extension of the prothorax known as the neck thumba chikkadagiro ondu neck anna observe maadabodu short extension of the prothorax so, neck and then agaratelli, that is the extension of the prothorax agarate. Each thoracic segment bears a pair of walking legs. One nundu thoracic segment lukuda. One pair of appendages called walking legs are present. As we said, they are called prothoracic leg, mesothoracic leg, metathoracic leg. Next, the first pair of wings arise from mesothorax. Mesothorax in the first pair of wings formation agate. Here you can observe. Uh, I'm just going to write that. Tag me now. Now, in the band, this is now mesothorax in the head bodu. Okay, just a minute. This you can call it as mesothoracic. Okay, this is the band. Rado, but the color change I to sorry for that. This is from mesothorax. Okay. No wings have been arised from the prothorax. Prothorax is the same wings. And hind wings from metathorax. This is the metathorax in the arise. Okay. So now we are talking about this concept. You can observe. Yes. What is that topic we are talking about? Wings. The first pair of wings arise from the mesothorax. And those are called... You know, and sorry, the second pair from the metathorax. First one from the meso. Second pair from the metathorax. Four wings are also called mesothoracic wings, scientifically known as tegmina. Tegmina are elytra. Elytra. These are opaque and dark and leathery. Cover the hind wings when at rest. Normal like now cockroaches can not know that. They are usually at rest on the. That doesn't mean they are not walking. So, the flight is not the heli. That is normal like you walk, martilla, hagi, rest, I mean, flight, martail, and the other. Adarta, you are just absorbing the tegmina, the outermost wings, the opaca, the dark, the leathery. Okay, so the protection is a high mardo. The body is a cover, they are covering the hind wings as well. Next, oh. The hind wings are transparent. Hind wings are transparent, membranous, and are used in flight. 
ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ರೈಟ್ ನಾವ್ ಯಾವ ಲೈನ್ಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಲೈನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋರ್ ವಿಂಗ್ ಓಕೆ ಫೋರ್ ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಟೆಗ್ಮಿನ ಟೆಗ್ಮಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಂಡ್ ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಹೈಂಡ್ ವಿಂಗ್ ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಾಚ್ ಆಸ್ ವಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಅದು ಒಪೆಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದು ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಹೈಂಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಂಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಗೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ವಿ ಹಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಚಿವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕಾಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ರಮ್ ಲೋಯರ್ ಕಾಲ್ ಲೇಬಿಯಂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಡಿಬಲ್ಸ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ಲೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಟಂಗ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹೈಪೋಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರೋ ಮೀಸೋ ಮೆಟಾಥೊರಾಕ್ಸ್ ಆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಪೇರ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೀಸ್ ಸಾರಿ ಪ್ರೋಥೊರಾಕ್ಸ್ ಮೀಸೋ ಮತ್ತೆ ಮೆಟಾಥೊರಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅರೈಸ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ ವಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಂಡ್ ವಿಂಗ್ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇವಾಗ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಎಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ ಅಬ್ಡಮನ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಡಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಓಕೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೇ ವೆದರ್ ಇಟ್ ದ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ನೇಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಓಕೆ ಇನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕ್ಲಿರೈಟ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸ್ಕ್ಲಿರೈಟ್ ಗಳಿಗೆ ಟರ್ಗೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಗಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಈಸ್ ಬೋಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬೋಟ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಏಟ್ ಅಂಡ್ ನೈನ್ ಸ್ಟರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವೆರಡರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಬ್ರೂಡ್ ಆರ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಪೌಚ್ ಬ್ರೂಡ್ ಆರ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಪೌಚ್ ಸೊ ವೇರ್ ದ ಆಕ್ಚುಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರೂಡ್ ಪೌಚ್ ಅಥವಾ ಜೆನೈಟಲ್ ಪೌಚ್ ಅಂತ
and ventrally only ninth sternum. Next, it contains dorsal anus. Dorsal anus is there. So, removal of excreta or the waste. Ventral male genital pore and gonapophysis. You parts are there. So, male beer, a pair of short thread uh, like anal style which are absent in female. Very important character. And that is very useful to identify whether it is a male or female. And that process of identifying an organism uh, or the sex of an organism just by looking at the physical appearance or the morphological character is called sexual dimorphism. Sexual dimorphism. Andre, uh, you know that that can be seen in most of higher living organisms including human beings. male and female. So, yella kokrochigal one day tarayrite, adare, you can observe the, uh, this word you have to focus, male beers, only male beers, short, thread like, anal style. What is that? Anal style. These are present only in male, which are absent in female, adu, female ali absent agirite. In both sexes, the 10th segment bears a pair of jointed appendages, sorry, filamentous structure called anal cerci. Anal cerci. So, usually do sensory tarno act maadate. Okay. So, what do you remember now? You can remember all the different types of abdomen segments. Yaudu elirithi and the head. Board shape alagir bodu. Adru jatege 8th mathe 9th seer kondu. A jagadeli brood pouch, genital pouch formation agodu. Female ali. Male ge bandaga 8th mathe 9th over the, sorry, 10th in the terga dorsally. Uh, ninth one ser kolute ventrally and resterna agirte. Aj agadeli new bare parts kal nod bodu. For example, dorsal anus, ventral genital pore, as well as gonapophysis. Adana betre one of the most important characters that you are observing in male, presence of anal style. So, that is absent in female. And both male and female are having anal cerci, a pair of anal cerci at the 10th segment. So, this is the used to identify the male and female. So, that is called sexual dimorphism. Sexual dimorphism. Okay. So, Andre, able to identify the sex of an individual or different organism just by looking at the physical appearance or morphological characters. Okay. So, now you are observing different parts of mouth in the triangular head. This triangular head only. New mouth parts can observe Martha So they are present just below the head. Hence it is called hypognathus. Hypognathus. Okay. Observing here there are you know some ossicles are present. Okay. Uh, depressions are present. From the depression, you know, antenna are formed. Ili antenna form agide. Antenna. Okay, sorry. Antenna are formed. So then here you can observe rudimentary, non-functional, ozillus or ozilli are present. Rudimentary eyes. So these are called non-functional. Non-functional. Rudimentary eyes are commonly called ozillus or ozilli are present. Compound eyes are present with number of formatidia. Mosaic vision. So these are responsible for mosaic, mosaic vision. Okay. Mosaic vision and the other tiles are kandubarate. So, they are just like, a, you know, uh, the broken glasses, broken glasses. Next, just below the head region, you will see a pair of maxillae, okay, mandibles, illi madhidali nodhada mandible, labrum, andre labrum anthe upper lip. Next, labium, lower lip. I'm just writing that as a upper lip here, upper lip for your reference. And labium is nothing but the lower, lower lip. And the mandibles and maxillae. Maxillae is sensory tarno akmadate. Mandibles are cutting and chewing the food material. Chew madadika sahaya madate. So these are the different parts of mouth you can observe. So madhya dalle niyo, edu, normal lagi hypopharynx na observe madabodu. Illi de no diye vaga. Ye diagram na kurtare. So diagram based to question ali idhna kail tare. Okay. Mandibles you can see. Okay. They are having a number of teeth like structure. Responsible for cutting and chewing the food material. Illu kuda maxillae, pair of maxillae. 
a pair of mandibles, a labrum and a labium and there is a hypopharynx. Hypopharynx acts as a tongue. Tongue thar act maadatthi anthe heli. So it is all about the physical structure. Mafa jene nakta anthe heli. Yau thar irutte body feature anthe heli. So next concept you'll call na. That is about anatomy. Anatomy ali ga. Thumma important agi kelo system ana artha maadko beko. Yau du one du digestive system. Alli sequence mathe pathway anna kheeltha re. Adrali baro kelo parts kudu mathe adru function anna kheeltha bodu. First, remember the pathway. L in the L ligi, yav thara food transport agatthe, yav part yen function maadatthe. Next, after the digestive system, we are going to talk about the respiratory system. Nantara nervous system. Next, the admin excretory system. Final agi reproductive system. Okay na? Reproductive system thumma important agi question keel thare. So, from this segment, so, 3 star quote is in anima ghe dhekhe. 2019 ali question keel thare and the 3 star quote is in anima ghe dhekhe. Keel thare and the heli. Andre? You expect to start. So, in 2019, there was a question. Hey, Nadu, select the correct sequence of organs in the elementary canal of cockroach starting from mouth. Starting from mouth, we have to select the correct sequence of the different parts of elementary canal. This is called elementary canals. This is called indirect diagram based question. They are not providing the diagram, but they are Asking you to remember, recall the diagram. So, illide waga, digestive system, clear ragi observe martira, new higher class kaliga bandaga, new degree ga bandaga, master smart waga, you are going to dissect that. Okay, new dissect mardi, a neat a yella parts kalana show marvega gate. So, you can observe here is a pharynx. Pharynx is there. Next, that leads to a esophagus. Pharynx, esophagus. I am just putting uh, the number for this. So, this is nothing but the esophagus. Then, that leads to a, you know, sac-like structure, pouch-like structure called crop. This is the crop, third one. Then, you are observing gizzard just after the crop. And just above, and I am going to write four for gizzard. After gizzard, I am not writing the hepatic CK as fifth one. Because these are the accessory responsible for Digestion. Help maadat the digestion ge. They are responsible for secreting many enzymes. Enzymes can not secrete maadat the. Later, you are observing the midgut. Mesenteron. Mesoenteron. Enteron in the sense intestine. Colon. Intestine anta heli. Decentry. Common agon example heli da adare. Discomfort in enteron. Andre. Pain in the intestine anta heli. Illiga bandaga mesoenteron. It is a mid part of the intestine called midgut. So, I am just going to put 5 for this one. After that, you will see the Malpighian tubules in terrestrial insects responsible for excretion. Adena wo crustaceans kalanta bandaga which are present in water, you will see the green glands. So, illi cockroach bagya matra now study martha irodhrinda. These are, you know, strictly uh, present over the land, terrestrial agarodhrinda, Malphigian tubules. I am not writing as a sixth because it is a part of excretory system. Next, ileum. Yes, you can put for this one ileum or ileum. Then the colon. Then finally, rectum. Then the rectum. Okay, now you come to know the sequence, right? Yaudaru vandunna middle mismaadru kuda ni vadana bariyotara irbeko. Okay, if they are not providing the crop. Okay, if they are skipping that, skip murder. Tare. So, under esophagus, ad mele, crop, ad mele, ad barate, gizzard, barate, and then nimke gutir beko. So, pharynx, esophagus, crop, gizzard, mesenteron, ileum, colon, and rectum. Is to sequence ag gutir re, equation ga answer murder bodito. Okay, now, you can observe different, you know, associated glands as well as organs. So, they are called salivary glands. Salivary reservoir that is storing the saliva which is produced from the salivary glands helps in digestion of the food. Faster digestion are in the start agathen the heli. Nantara hepatic CK you can observe. Function on next day health in Responsible for secreting many enzymes and malpighian tubules is there. Colon rectum is there. Okay. So the question they have asked in 2019. So look at here. Elementary canal present in 
द बॉडी कैविटी ओके एलिमेंटरी के नाल बगे तेल कोलता है देवी डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स दे आर कॉल्ड फोरगट मिडगट एंड हाइंडगट फोरगट मिडगट एंड हाइंडगट फोरगट टिल गिजर्ड देन द मिडगट इज नथिंग बट जस्ट इलेन इधे ये पोशन मात्रा इन बिटवीन द हेपेटिक सी के एंड आइलियम एंड हाइंडगट अंत बंदा का एलियम कोलन मत्ते रेक्टम आगते दैट इज नथिंग बट हाइंडगट अंदरे इधो फर्स्ट पार्ट मिडिल पार्ट मत्ते लास्ट पार्ट आगते द माउथ ओपेंस टू द शॉर्ट ट्यूबुलर फैरिंग्स लीडिंग टू द नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड इसोफेगस so pharynx then esophagus then opens into the sac like structure called crop so alli bardiro sequence illide nodi pharynx esophagus crop used for storing the food nammalli stomach yav tara iruttho ade tara stomach it is responsible for storing the food temporarily temporary food anna store madutte where most of the digestion starts chemically chemically food digestion agodike start agutte okay so that's nothing but uh, Crop I to food and a store mad at the which part of the following uh, you know in cockroach stores the food and the care that a crop and the go talk back on him get the crop followed by the gizzard gizzard to my important I get that I so in a do a pro ventriculus it has a outer layer of a thick circular muscles and thick inner circles forming a six highly chitinous plates called teeth as I said previously in an held tight day. अंदर गिजर कईटीन प्लेट रोस कईटीन प्लेट प्रेसेंट सो दट इज कामी रेस्पास्टिंग दूडिंग दू कैपैसीटी गिजर्ड इन ग्रैंडिंग ग्रैंड सहाय दोर्गट इज लाइन बै द्यूटिकल अब क्यूटिकल आगे सिंपल सो ऐन एंटर इली तनक गिजर्ड तनक फोर गट आलू कूड़ा लाइन बै द क्यूटिकल इट्स थिन् ओके नेक्स्ट ए रिंग आफ सिंड ट्यूब्यूल फोलडेड ट्यूब्यूल आर् प्रेसेंट ब्ल अंतर क्लोज क्लोज आगे कामेंगे सो दीज आर् कॉल हेपैटिक आर् ग्रिक सी के एस द नेम इट्स एलफ इंडिकेटिंग ग्यास्ट्रि means helps in digestion hepatic ck here you can observe there are about 6 to 8 in number 6 to 8 in number i will write the number later so present at the junction of foregut and the midgut foregut matha midgut junction alli kandu baruthe hepatic ck function eno secretes digestive juice okay at the junction of midgut and hindgut midgut matha hindgut junction alli you will see nearly 100 to 150 yellow colored thin filamentous called malpighian tubules kandu barutte they helps in removal of excretory waste or substances adu excretory waste anna remove madadike help madutte so here we are observing few points yenadu illi barkobeku naavu idu grinding ge sahaya madutte sorry for that okay that is responsible for grinding Just a minute. Okay. Yes. Ah. Uh, yeah. Yeah. Do grinding stuff I'm writing there. Do e gizzard or no? I'm writing that as a grinding. Likewise, six to eight hepatic CK helps in producing digestive juices. Next, test it. There do six to eight. At that time, lately, mal vegan tubes there are about hundred to hundred and fifty. Helps in removal of excretory waste. Why and how, sir? There is no blood vessels here because open type of circulatory system. So these are entirely bathed in the hemolymph. Hemolymph only bath agi rite. Under eh, telar ta rite, murga agi rite. So all in there what the direct tagi it is taking the waste from the hemolymph, absorbing that, absorb mad korlete. So thereby it is eliminating through the rectum. Okay, that continues. Or the non aivaga. I hope you understood this concept from the beginning of the pharynx till the end of the rectum. So the next concept is here. Okay, one do question na kele dar hagi answer mali ke try mali. I am going to give this question to you. So comment mad tira la. So this question is for you. ओके नोड़ जन आंसर मातीरा अंतु दट इस रिटेड टू द सेम 
वट एवर वी हैव डिस्कस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इन करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू काक्रोच विथ रेस्पेक्ट टू काक्रोच यू इन करेक्ट अंत कौन रांग अंत सो अब्सर्व मे आंसर हईपोफरिंग लाइफ विथिन द क्याटी एनक्लोज बै द मौथ पार्ट ओके सो इन फीमेल से टूगेदर कॉल जेनाइटल पाउच next the 10th uh, abdominal segment in both sexes bears a pair of anal cerci 10th segment alli a pair of anal cerci irutte a ring of gastric ck is present at the junction of midgut and hindgut so idralli incorrect yavudu see this is a positive type of question why sir they have given incorrect the negative word but it is providing you the solid information three correct answers ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ತಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಯಾವ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಐ ಕಾನ್ ಟೈಪ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಲೈಡ್ ಸೊ ಇಯರ್ ಯು ಕೆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇವಾಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಹೀಮೋ ಲಿಂಫ್ ಹೀಮೋ ಲಿಂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so you can remember that as okay the cavity filled with blood cavity filled filled with with blood so that is called hemoseal hemo seal a cavity ge hemoseal anta heltivi the blood which is present in that cavity is called hemolymph lymph anta helidre colorless andre colorless fluid similar to that of the blood anta heltivi so adhe tara hemolymph it is the blood which is present in the cavity called hemoseal hemoseal andre the cavity okay which is uh, uh, present in that so next broader than midgut and uh, different yavud hind gut en ide adu broader agirutte midgut ginta adike endre helidre solpa ali chick part ittu ivaga solpa moor part kal nodabodu differentiated into ileum ileum colon and rectum rectum opens through the anus so anus mukantra horgade hogutte anta heli now we are going to talk about the next concept that is called the blood vascular system circulatory system so what type of circulatory system is present in cockroach yav tara irutte we know that it's a open type of circulatory system because blood never flows through the blood vessels andre blood vessels e illa illi hagagi idu ಬ್ಲಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ದ ವಿಸರಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ದೇ ಬಾತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಮೋಲಿಂಫ್ ಹಿಮೋಲಿಂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಯುವರ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪುವರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಪುವರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಿಮೋಸೀಲ್ ಪುವರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಪುವರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಯಾವುದದು ಸೊ ದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮೋಸಿಲ್ ವಿಸರಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹಿಮೋಸಿಲ್ ಆರ್ ಬಾಚ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ದಾಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮೋಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮುಳುಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಮೋಲಿಂಫ್ ಇಸ್ ಕಂಪೋಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ ಬಿಸಿಸ್ ಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಹಿಮೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ 
Ostia anta heladre. It's a small opening. So yella abzo madi dira. Where you heard this word ostia? These are the minute pores present on the surface of poriferans. Spongy prani garu sponges mele. Chikka daagi pores gali rathya. Avogali ge ostia anti. Yello kuda. On either side you will observe ostia. Ostia vanna abzo mad bodu. It's a chamber opening in between the two chambers. Blood from sinuses enter the heart through ostia. Ostia mukantar enter agatte and is pumped anteriorly to the sinuses again. Matte na agatte do pump agatte. You can observe. So heart chambers are present and allergy muscles are present. Anterior aorta is present at the top near the thorax region. Okay, next. So illi thirteen chambered heart na now note bo do sorry. So you can observe 13. Okay, let's go. Okay, 13 chambered heart. Can you observe more? Bodo. This is all about a simple vascular system, blood vascular system. Artha ki ya concept ho. Andre, we are not talking about anything else because the reason is it's very simple. Blood vascular system consisting of tubular elongated. 13 chambered heart that is extended from thoracic region to the abdomen allergy muscles are you know responsible for attaching them and there is a chambers opening chambers they are commonly called ostia so sinus is in the enter agi matte anagutte edu return agutte hage nen pit koli next respiratory system nodana ivaga now we are talking about the respiratory system yav tara irabahudu respiratory system very simple agirutta again two words you you Have to remember one is trachea or tracheary tubules, and second one is spiracles. They opens into the atmosphere through the openings called spiracles. No one any denta. So our respiratory system consists of a network of trachea. It is just trachea here. The tubules called here that opens through ten pairs of small holes called spiracles. It is another type of body. What are those openings? Those are called spiracles. How many spiracles are present? Ten pairs of spiracles are present. They are opening to the surface. Surface get open at that side. So present on the lateral side of the body. Lateral side only can do that. Not dorsal, not ventral. They are present in the lateral side of the body. So next thin branching tubules called trachea, tracheal tubules, subdivided into tracheoles. ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ನೌ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರೇಕಿಯೋಲ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಬ್ರಾಂಕೈ ದೆನ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಾಗ ಟ್ರೇಕಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಕಿಯೋಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಏರ್ ಟು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಈ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೇಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೆನ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೈರಕಲ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪಿಂಕ್ಚರ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಲ್ವ್ ವಾಲ್ವ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆ ಸ್ಪಿಂಕ್ಚರ್ ಇಂದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಟ್ರೇಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಬೈ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ So, tracheoles kala mukantara agathe. So, considering that, okay, ee tara ee de enta. Okay, these are nothing but the tracheoles. Now, you are, uh, you are observing hemolymphia. Hemolymphia anta ankondre. So, here, this is nothing but trachea. Okay, trachea ee de. Uh, Illi number of trachea ee tubules matte tracheoles kal ee de. Tracheoles. Okay, now these tracheoles. responsible for exchanging the gases between the body tissues and the hemolymph direct again agate exchange agate okay hemolymph so ee tara enter agate ant heli so idakke related agi uh, one question kelidare nodona yavudu remove okay adu nervous system bage baruthe i will explain that ig illi nodona excretion iga digestive system aitu circulatory system or blood vascular system and as well as we have discussed about the respiratory system we are talking about the excretion now excretion bage tilkolona excretion is performed by malpighian tubules so what are the structure malpighian tubules each tubule is lined by glandular and ciliated cells see 
what type of cells are present in malpighian tubules each tubules are lined by yavudrinda line agirutte so they are lined by the glandular and ciliated yake ciliated yake because to increase the surface area as well as you know floating second one glandular yake secretion and absorption glands anta elli word kelirtira avugalu secretion matte absorption ge sahaya madutte okay so next to they absorb nitrogenous waste products and convert them into uric acid which is excreted out through the hind gut ivugala kelsa enante helidre as i said they are usually floating in the blood ee malpighian tubules kalu 100 to 150 irutte ante helidnalla they are simply floating in the blood they are absorbing the nitrogenous products in the blood hemolymph in the nitrogenous products anna absorb maadkolutte they are converting that into the uric acid uric acid age convert maadutte and this uric acid is excreting through the hind gut called rectum and the ans adr mukandra horgade hogutte okay so what do you call it as now uric acid an excrete maartta ide such type of organisms which are excreting the nitrogenous waste in the form of uric acid they are called uricotelic organisms and this phenomenon is nothing but uricotelism or uricotelic okay urico means uric acid horgade hogta ide ante heli organisms which are consuming very less amount of water yav organisms kalu thumba kadime water na consume maadkolutto avellavu kuda uric acid mukantarane excrete maadodu most of the insects most of the birds as well as few reptiles adhe naavu iga frog galige human beings galige bandaga you will see you know ureotelic and ureotelism they are consuming large amount of water and the fact is we are eliminating large amount of water means to excrete the urea we need large amount of water urea excretion aagbeku andre large amount of water bekagutte ammonia kuda large amount of water na require madutte andre adu uh, eliminate madodike adu aquatic animals kala nodabodu most of the aquatic animals eliminating the waste in the form of ammonia and that is nothing but ammonotelism ammonotelic you come to know in addition the fat body uh, nephrocytes and urico glands also helps in excretion the question is which among the following is not helping in excretion yavudu excretion alli help madodilla anta keli then they are giving option a fat body nephrocyte option c uricos glands then ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟೋ ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೋ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಾಲ್ಫೀಗಿಯನ್ ಟಿಬ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಾಡೀಸ್ಗಳು ನೆಫ್ರೋಸೈಡ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಯೂರಿಕೋಸ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ ಮೇಲ್ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ now we are going to talk about another concept that is called the nervous system simple nervous system ante heladre iga complex antu iralla thumba simple agirutte but adhe simple agirade en irutte the nervous system of cockroach you can observe consists of a series of fused segmentally arranged ganglia illi ganglia vanna nodabodu okay ganglia ganglion okay joined by paired longitudinal connectives on the ventral side ventral side alli connect agirutte i will repeat that series of fused segmentally arranged ganglia joined by paired of longitudinal connectives on the ventral side connect agirutte three ganglia lies in thorax muru elli irutte thorax region alli irutte thorax anta helidre chest region alli kandu barutte and uh, six in the abdomen aru abdomen alli kandu barutte so then you can remember that as we are talking about ganglia ganglia so en anthe helibitu three are present in thorax three thorax and six are present in abdomen abdomen okay so next segment nodona ivaga here you can observe the nervous system of cockroach is spread throughout the body entire body ge spread agirutte the head holds a bit of nervous system head alli 
ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ವೈಲ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಅವರ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಡಮಿನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ತೊರಾಸಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ದ ಹೆಡ್ ಓಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಶೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲೇ ದ ಮೇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕಮೆಂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದು ಕಮೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆ ಆ ಬ್ರೈನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲೈವ್ ಅಲೈವ್ ಲೀವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ತನಕ ನೈನ್ ಡೇಸ್ ಟೆನ್ ತನಕ ಅದು ಬದುಕಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೇ ದ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೂಪ್ರಾ ಈಸೋಫೇಜಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾನ್ ಸೂಪ್ರಾ ಎಬೋ ಈಸೋಫೇಜಿಯಲ್ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಸೂಪ್ರಾ ಈಸೋಫೇಜಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾನ್ ವಿತ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ದ ನರ್ವ್ಸ್ ಟು ದ ಆಂಟೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಐಸ್ ಆದರೆ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬ್ರೈನ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅದು ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಥರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನರ್ವ್ ಅನ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೂಪ್ರ ಈಸೋಫೇಜಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆಂಟೆನ ಮತ್ತೆ ಹೈಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಸೊ ಹಿಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಐಸ್ ಇನ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನಾವು ಅದು ಕೂಡ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕೊರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಆಂಟೆನೆ ಐಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸಿಲರಿ ಪ್ಯಾಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸಿಲರಿ ಎಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಪ್ಯಾಲ್ಸ್ ಲೇಬಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಲ್ ಸೆರ್ಸಿ ಈ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ಸಿಲರಿ ಪಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಲ್ ಸೆರ್ಸಿ ದೇರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆಂಟೆನೆ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬಿಯಲ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಐಸ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಯ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಒಮೆಟೀರಿಯಾ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ನಾವು ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಒಮೆಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊ ಒಮೆಟೀರಿಯಂ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ with the help of several ometeria a cockroach can receive okay several images of an object one object na tumba images kalana adu receive madkolutte with the help of this ometeria it is just like a mosaic vision you are standing in front of a broken mirror and you are observing yourself i mean in cloned manner clone agiro tara kaanistha irutte okay this kind of vision is known as
ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ನೋ ಕಂಪೇರ್ ದಟ್ ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಕಾಕ್ರೋಚಸ್ ಆರ್ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯೂನಿ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಯೂನಿ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೋತ್ ಸೆಕ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾಫ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಓವೆರಿಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಂಗ್ ಒನ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ತ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಡಮನ್ ರೀಜನ್ ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫೋರ್ತ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ from each testis arise a thin vast difference of course testis in the sperm anna carry madodike tubular duct like structure irbeku adu vast difference agirutte which opens into ejaculatory duct through the seminal vesicles seminal vesicles mukantara enagutte ejaculatory duct ke open agutte in human beings as well you have studied that under the chapter human reproduction vast difference where the seminal vesicles opens that is called ejaculatory duct here you are observing the same the ejaculatory duct opens into a male gonopore situated ventral to the anus anus ke ventral age situate agira gonopore ge adu open agutte okay so next oh, you are observing that uh, character a characteristic mushroom shaped uh, gland is present in 6th to 7th 4th to 6th then 6th to 7th mushroom shaped glands are present so which functions as an accessory reproductive glands adu glands tara act madutte okay next the external genitalia are represented by male gonopophyses or phallomeres chitinous asymmetrical structures surrounding the male gonopore male gonopore ana surround maadi ittkondiro phallomeres kalana left matte right phallomeres kalana observe madabodu so male gonopophysis athava adu heltare phallomeres anta eradu ondene you can remember that okay next the sperms are stored in the seminal vesicles store agodu seminal vesicles alli are glued together in the form of bundles called spermatophore so the bundle of sperms which are glued in the seminal vesicles are called spermatophores which are discharged during the copulation copulation aguvaga discharge agutte so how sperms are being discharged in the form of spermatophore what are spermatophores these are nothing but bundle of sperms how they formed that's because you know formed in the seminal vesicles because of the glue okay now you come to know so the set of group of sperms are being released on the early okay next oh, the female orana ivaga here ದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಫಿಮೇಲ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ದ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಲಾರ್ಜ್ ಓವೆರೀಸ್ ಏನದು ಫೋರ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಲಾಯಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಓವೆರೀಸ್ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ 4th to 6th female only 2 to 6th hage nen pitkoli each ovary is formed of a group of eight ovarian tubules called ovarioles trachea tracheoles right adhe tara branchia branchioles ovary ovarioles these are the number of tubules which are present inside the ovary each ovary contain estide one ovary olabagadalli Eight ovarian tubules kali irutte each ovarian tubule produce one egg one egg gonna produce madutte that means each ovary produce 16 eggs and the eight from eight ovarioles from the right eight eight ovarioles from the left total like 16 so hagagi nenu pidkonbeka adanna containing a chain of developing ova okay adalli a chain of developing ova vanna ondirutte anta ovary ducts of each ovary unite into a single median ovary duct ovary duct agi form agutte we will see the diagram okay so called vagina aa ondu single duct formation agutta ovary duct inda adike vagina anthe helbodu 
which opens into the genital chamber genital chamber ki open agalte then a pair of spermatheca is present in the sixth segment sixth segment alle neevu nodta idira a pair of spermatheca remember yen ke help maadute idu that's gonna store the you know sperm sperm ana store maadkolutte observe maana sperms are transferred through the spermatophore spermatophore mukantara sperms galanna transfer maadutte they fertilized their fertilized eggs are uh, encased in capsules called utheka or utheka andre common agi anthe helidre utheke anta bandaga plural agutte okay those are usually dark brownish elongated cylindrical structure you might have seen that right so these are nothing but utheka okay you can remember that so utheka is a dark reddish blackish brown capsule about 3 uh, to 8 mm andre 8 mm astu kandu bartta hogutte they are dropped ellige are glued ellige drop agutte anta nodona ivaga one question ide nodi which of the following feature is used to identify the male cockroach from the female cockroach alle ee concept anna tilkondo so that is nothing but anal tail ee question ge answer enagirutte andre anal style but why i have taken this here because we are discussing about the reproduction here reproduction reproductive part basis mele divide maartta irodrinda adu sex related agirodrinda we are going to take the question here so next question is here i mean diagram next continue maartini aa ondu utekavanna ellige drop maadutte anta helibittu so observe this one testis location gotayitu nimge ivaga aa location nalli 4 to Sixth segment anta nen pit koli. Four to sixth segment. Mushroom glands anta yelli de. Mushroom glands illi de vaga. Okay, these are the mushroom glands. Okay, okay, okay. Just a minute. Let me see that here. Yeah. So that is present in sixth one. Correct agi dia. Just a minute. Yeah. Here you can observe. Uh, mushroom glands are present in. 4 to 6 ಆದ್ಮೇಲೆ 6 to 7 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದು 6 to 7 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸೋ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯಾಲಿಕ್ ಗ್ಲೈಂಡ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟಿಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸಮೇನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೊಮ್ಯಾಟೋಫೋರ್ ಸ್ಪೊಮ್ಯಾಟೋಫೋರ್ ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೇಯರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಟಿಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಫ್ಯಾಲಿಕ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಸೆಮೈನಲ್ ವೈಸ್ ಸಾರಿ ಇದು ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು ರೈಟ್ ಫೆಲೋಮಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಫೆಲೋಮಿಯರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಯರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಫೆಲೋಮಿಯರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೇಲ್ ಗೊನಾಪೋಫೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ಸುಡೋಪೆನಿಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯ ಅಂಡ್ ಟಿಟಲೇಟರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು ನೋ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಇವು ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ so this is the male reproductive system anal style present only in male so it is present only only in male anal circles or anal cirrus present in both male and female next female reproductive system alli you can observe these are present in so l in the second to sixth segment tanaka kandu barutte alli 4 to 6 aadre illi 2 to 6 segment alli kandu barutte spermatheca so that is responsible for storing the sperm that stores the sperm stores the sperm sperm anna store maadi ittkolutte collatorial glands collatorial glands they produce the mucus so which are forming the utheka andre a fertilized egg sutta ondu glue formation agutte a formation madode ee collatorial glands galu so common ov duct called vagina ov ducts are present within that you will see number of ovarioles ovarioles are present here okay kandu barutte so then adad mele genital chamber genital pouch so that includes the vestibules as well uh gonapophysis gonapophysis so this is about the female reproductive system continue madodre here you are observing so that dropped utekant en ide adu the dropped or glued to a suitable surface suitable surface alli drop madirutte ellandre alli drop madalla they are going to hide them 
ಹೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕೇರ್ ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ಅ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಕ್ರೆವಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ನಿಯರ್ ಎ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನೈನ್ ಟು ಟೆನ್ ಔತೆಕಾ ಈಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಗ್ ಈಗ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ಎರಡು ಓವೇರಿ ಎರಡು ಓವೇರಿಯಿಂದ ಏಟ್ ಏಟ್ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೊ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ನೈನ್ ಟು ಟೆನ್ ಊತೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಓಕೆ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುನೋ ಅಮೇರಿಕಾನ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪೆರಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಮೇರಿಕಾನದಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಅಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ನಿಂಫಾಲ್ ಸೊ ನಿಂಫಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಿಂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಂಫ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕನ್ನಡದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ನೇಮ್ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಸರ ಕೀಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟಿಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದೇ ಲುಕ್ಸ್ ವೈಟ್ ಆರ್ ಪೇಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇನ್ ಕಲರ್ ಅಪ್ಸರ ಕೀಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಂಗ್ ಒನ್ ಸೊ ಅವುಗಳೀಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಲೈಕ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದ ನಿಂಫ್ ಗ್ರೋಸ್ ಬೈ ಮೌಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ತರ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೌಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೌಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಶೆಡಿಂಗ್ ದ ಶೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೋ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅನ್ನ ಶೆಡ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸೋ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೀಚ್ ದ ಅಡಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಂಫಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ ವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಹ್ಯಾಫ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಫ್ ಈಗ ನಾವು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚಸ್ ಆರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಆರ್ ಆಫ್ ನೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಯೂಶಿಯಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎ ನ್ಯೂ ಎ ಫ್ಯೂ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಥ್ರೈವ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಪೆಸ್ಟ್ಸ್ ಅವು ಪೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಾದಿಂದ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರ
it is more or less similar to human beings not in physical appearance but in most of physiological functions example heladadre iga navu endocrine system anta ondu concept ide alli alli nodidre ella tarada endocrine glands kolu nammalli yav tara irutho allu kuda ade tara irutte and most of the nervous system think that includes both uh, cns ans pns central nervous system peripheral nervous system autonomic nervous system all the systems are present there and when it comes to the reproductive system illi development alli matra neevu changes kalana nodthira adana bitre ellavu kuda common agirutte matte idu oviparous agirutte na viviparous agirtivi so just compare the digestive system of human beings and the frog a uh, blood vascular system of human beings and the frog the same questions they are going to ask so what is the common character so the frog which is shared with the human beings athara ella keltare so hagagi ee concept thumba important agutte especially this year okay na so frog bage tilkona first odre habitat matte nature yav tara irutte anta observe madona frog so we know that that comes under the class called amphibia idu amphibia class alli kandu barutte amphibia or amphibios anta helidre organisms which are able to live both on land as well as in water eradu kadenu kuda kandu barutte they are able to survive successfully hence they are commonly called amphibians can live both on land as well as in fresh water fresh water if you keep them in salt water automatically when agutte ಅದು ಹೈಪರ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೈಪರ್ ಟಾನಿಕ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದು ಡೈ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೆತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಓಕೆ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಫಿಬಿಯಾ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಸೊ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಾ ಆಂಫಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ most species frogs found in india they are called rana tigrina so we are going to discuss about the feature of rana tigrina right now okay ella frogs kallu kuda almost almost in physical appearance bitre color na bitre ella system kallu kuda more or less same irutte so now look at here the body temperature is not at all constant we know that the organisms which are not able to regulate the constant body temperature constant body temperature na regulate madakagilla anta helidre those organisms are called poikilotherms or cold blooded organisms cold blooded first three classes of the vertebrata are cold blooded organisms and the next three anta enide so those are called so next to two are called warm blooded andre fishes amphibians reptiles are cold blooded because they do not possess completely chambered heart andre four chambered heart irodilla adanna bitre namagilli bandaga andre birds adu matte mammals kallalli you will see four chambered heart nodabodu okay so they do not have constant body temperature irodilla their body temperature varies with the temperature of the environment such animals are called poikilotherms yugalige poikilo thumbs and the hell tv remember the meaning of poikilo thumbs in the sense cold blooded organisms cold blooded organisms organisms which are not able to regulate their constant body temperature and their body temperature varies according to the surrounding temperature or the environmental temperature so next to inna innondu special property ide the special property of the frog just like a camouflage i mean uh, camellia nal irutalla ad yavudu character that is nothing but camouflage so that you will observe here so they have an ability to change the body color so ya ke ante helidre to hide them from their enemies enemies galinda hide agodike avugalu body color na change maadkolutte this protective coloration anta yen irutte this is called mimicry mimicry can be seen in anta heli nalaku option anna kodabodu so next to camouflage definition kelbitu what is this anta kelbodu camouflage it is a phenomenon in which so where the body color is you know blend with the surrounding color blend with the surrounding color background color 
ಹೈಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನಿಮೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೇಸ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದು ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆ ಪಾಂಡ್ ಕಲರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಆಯ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಯ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್ ಆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕಲರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನಿಮೀಸ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನಿಮೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿನಾಮಿನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಾಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ hibernation is nothing but winter sleep estivation is called summer sleep hagante helidre enu observe maadi you may also know that frogs are not seen during peak summer peak summer alli jothege peak winter alli frog galanna nododike sadhya illa extreme high temperature extreme low temperature for frog we are talking about okay so ಯಾವಾಗ ಪೀಕ್ ಸಮ್ಮರ್ ಮತ್ತೆ ಪೀಕ್ ವಿಂಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ ನೋಡೋದಿಕ್ ಆಗಲ್ವೋ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದೇ ಮೇ ಟೇಕ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇನ್ ಡಿ ಬರೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಯೂಶಿಯಲಿ ಹೈಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದು ಹೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ they are not losing their energy energy ena lose maadkolta illa adu okay na so to protect them from the extreme heat and cold ee cold inda matte heat inda extreme heat matte cold inda escape agodidiyalla this is commonly called summer sleep as well as the winter sleep now adu nartha maadkobeku summer sleep anta helidre estivation winter sleep anta helidre hibernation again a word galu thumba important agutte ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಿಯಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ದೇ ಟೇಕ್ ದ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇನ್ ಡೀಪ್ ಬರೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಸೊ ದಾಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ದ ಅನದರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಸೊ ವೇರ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಲೋ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ then also they used to take the shelter in the deep burrows to escape from the cold temperature cold surrounding temperature that is called hibernation so ee eradu nu kuda nenpidkondirbeku hibernation matte estivation anna common agi keltare during that period they used to respire through the skin skin mukanta respire madutte they used to take the oxygen by the process called diffusion okay next nodona morphology ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಫ್ರಾಕ್ ಸೊ ಏನಿದೆ ಟಚ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ರಾಕ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓವರ್ ಎ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ದೇರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸ್ಲಿಪರಿ reason is yake reason anta helidre because that's very essential for the respiration our skin muka and respire madutte ondu ha matte jothege protection na kodutte small i mean uh, uh, glands gal irodrinda that provides a thin layer okay so skin is smooth and slippery due to the presence of mucus so these muco, uh, mucus are being produced from the mucus glands the skin is always maintained in moist condition ಯಾಕೆ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾಕನ್ನ ಕಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸ
ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಪೇಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೇಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎನ್ ಸಿಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಪೇಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ನೆವರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಬಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಇಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ವಾಟರ್ ಅನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಟ್ ದೇ ಯೂಶಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಇನ್ ಟು ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಕ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ರೀಜನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋ ನೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಂಕ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಸ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಸ್ಟಿವಿಯೇಷನ್ ಇವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಫ್ರಾಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಟ್ ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪಾಯ್ಕಿಲೋಥಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಸ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಇನ್ ಟು ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್ and neck and tail is absent tail is present only in larval stage tail elli irutte anta helidre tail is present present in larval stage larval stage alli matra kan barutte have you seen tadpole the larva of frog that looks like fishes andre nododige hing ones of fish tara kaanisutte adu andre neerinalli yavaglu kuda enaagutirutte swim maartta irutte okay they are very small but later in agate during metamorphosis so where the series of changes that occurs uh, that to become an adult so a metamorphosis alli nagate they lose their tail balavana kalkolutte and there will be a development of limbs limbs girl develop agate so tail irodilla neck irodilla so next we above the mouth mouth na mel bhagadalli so a pair of nostrils are present you can say that ಮೌತ್ ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಐಸ್ ಆರ್ ಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ನಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿ ಹಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ನಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಯೂಶಿಯಲಿ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ in human beings namalli adu vestigial anta helthivi rudimentary organ ilve illa rudimentary anta helabodu thumba chikkadagi irutte uses and disuses theory alli lemark avaru adannu kuda explain maartare so hagagi nictating membrane that protects them a bulged eye anna protect maadutte okay na so here a while in water neerinalli idaga a nictating membrane protect maadutte anta aitu here is the diagram you can see uh that diagram was missing in this book that's why i just drew uh head region in the head region you will see the nostril eye balls which are bulged out and protected by the nictitating membrane and the trunk region is here okay trunk region is there in a two pair of limbs are present four limbs and hind limbs we are going to discuss that right now on either side of the eye a membranous tympanum is present which represents the ear tympanum is here external ear is absent external ear is the characteristic features of mammals mammals alli matra kandu barutte adanna bitre illi niu tympanum anna matra nodabodu here you can observe the tympanum okay so here you can observe the tympanum okay tympanum so after that so that receives the sound signal the four limbs here it comes four limbs anta enide these four limbs are shorter than hind limbs hind limbs galige compare madidre short agirutte jothege they have only four digits four digits matra irutte hind limbs are longer than four limbs which are having five digits five digits kalane ondirutte and both are having webs and responsible for walking running walking anta helo badlu gotagutte nimge yav tara adu hopping ge help madutte so thuma important agi hind limbs hopping jothege uh, leaping jumping you can say so you can observe hind limbs helps in swimming walking leaping and burrowing so sahaya madutte eradu kuda not only hind limb four limbs and hind limb hind limbs end in five digits they are larger than larger and muscular 
ಸೊ ಫೈವ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಗೋನ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಅದನ್ನ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಗ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಗ್ ಆಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಟು ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಫೋರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ ಫೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಫೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಬ್ಡ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ವೆಬ್ಡ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಗಳು ವೆಬ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಈಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು ದ ಫ್ರಾಗ್ ದರ್ ಯೂಶಲಿ ರನ್ ಓವರ್ ದ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದೇ ಹಾಗೆ ಓಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇರೋ ವೆಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ದೇರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ವೆಬ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಡೈಮ್ ಆಫ್ ಇಸಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಡೈಮ್ ಆಫ್ ಇಸಮ್ ಏನಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಡೈಮ್ ಆಫ್ ಇಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಐ ಸೈಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಡಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಓಕಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಕಾಪುಲೇಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಆನ್ ದ ಫೋರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಡೈ ಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಡೈ ಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಎರಡು ಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಮಾರ್ಫಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗ್ ಸೊ ಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಕಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಓಕಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಒನ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಯು ನೋ ದ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಟು ಫಾರ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಗಳು ಓಕಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಾಪುಲೇಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಸಿದೇರ್ ಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಓಕಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಾಪುಲೇಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರಾಗ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಪುಲೇಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಂಡ್ ಲಿಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ನಿ ವರ್ಸ್ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ನಿ ವರ್ಸ್ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ರೀಸನ್ ಮತ್ತೆ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಬೆಟರ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪುಲೇಟರಿ ಡೈಮೋಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಗೊನ್ನ ಆಸ್ಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ರೈಟ್ ನಾವ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾರ್ನಿ ವರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ನಿ ವರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ they are usually having a shorter elementary canal higher organisms or mammals kalige bandaga shorter is a small intestine anta heltivi and hence the length of the intestine is reduced illu kuda ide length of the intestine is reduced okay thereby you know you can observe the elementary canal is also shorter the mouth opens to the buccal cavity mouth and the buccal cavity ge open agutte so let me explain then uh, i can come to the diagram diagram na nodana okay that leads to the esophagus so ivaga sequence kuda gottirli mouth ide then esophagus okay mouth then esophagus just writing that as a esophagus okay so after the esophagus sorry av eradru madhyadalli ivaga yavudru mukantara hogta ide pharynx mukantara pharynx andre through pharynx esophagus leads to a short tube opens it's a short tube opens into a stomach adu stomach ge lead agutte stomach okay uh which in turns continues as a intestine so nantara adu intestine agi continue agutte intestine agi continue agutte uh later rectum finally opens outside through or by cloaca so now you can see the final part is called rectum and the next one is uh, cloaca that's a common chamber cloaca see this is the sequence you have to remember andre ig yavadadru ondu question nalli so disorderly ana helta irad ivaga adu random agi anta heli hage random agi kelavanna swap maadi kottirtare we have to pick the right one in a sequence sequence alli identify madbekagutte okay so yellow parts kala na avu nodabodu and outside by the cloaca that's a special structure you are observing here that's a common passage where everything is opening and all of them open aagta irutte next here we are talking about some glands illi thanage elementary canal aitu it's a tube like structure gland enide liver is there so liver en madutte that secretes a bile that stored in gall bladder and we know that the main function is the digestion of the fat and the bile juice so idu normal like human being so idu tara irutte pancreas a digestive gland produces a pancreatic juice containing digestive enzymes pancreatic juice ana produce madutte so food is captured by the bile lobed tongue avugalige bile lobed tongue irutte okay so very useful to capture the food and sticky digestion of the food takes place by the action of hydrochloric acid and gastric juice secreted from the walls of stomach the walls of stomach in the produce ago hydrochloric acid and gastric juice in the food digest agutte so partially digested food called chyme we know that and the human digestive system ana study madbekadru kuda ide concept kalana ide terminologies kalana odirtevi is passed from the stomach to the first part of the intestine the duodenum the duodenum yenagutte adu ivaga transmit agutte pass agutte 
The duodenum receives the bile from the gallbladder, pancreatic juice from the pancreas through a common duct called, we know that hepaticopancreatic duct. Hepatico from the liver or from the gallbladder and pancreatic from the pancreas, that's opening to the duodenum. So the hepatopancreatic duct namukantra open agate. So both are liver, gallbladder together as well as the pancreas releasing their juices. So pancreatic juice and bile juice into the duodenum. Bile that emulsifies the fat. Larger globules of fat is converted into smaller globules of fat. We have discussed that. Okay. So fat and pancreatic juice digest carbohydrate and proteins. Andre pancreatic juice ali common nagi now not TV trips in nagirabodu atava amylase pancreatic amylase. Those are responsible for converting trypsin or nodu pepsin and andre sorry. Protein and digest madre, carbohydrate and digest madadu, pancreatic amylase agirate. Final digestion that takes place in the small intestine. Remember the sequence. Okay, final digestion takes place in the intestine. Digested food is absorbed by the numerous finger like uh, folds that is called villi that's present in the inner wall of the intestine. So these are what? Villi, outer irrit and the gutunimge. Considering this is the small intestine, so within that, you will see number of finger-like projections. So responsible for increasing the surface area for the absorption. So that is called villi or microvilli. Villi with the microvilli, really, and microvilli. Okay. So these are the finger-like infoldings are present in the inner surface of the alve. Sorry, intestine. The undigested solid waste move into the rectum and passes out through the cloaca. So cloaca, cloaca, laparchar mukadra nagata, undigested food is passed out. So this is about the digestive system. So as I said previously, now we are going to talk about the diagram they have given in your textbook. I hope this is clearly visible. If fonts are not visible, I am going to explain them. I will explain Madonna Iwaga. Okay. So considering, here is the esophagus. Okay, mouth leads to the esophagus through the pharynx. Pharynx mukantra esophagus go good. Then the stomach. Then the stomach. Okay, then you will see the intestine. Okay, duodenum. Then the intestine. Here you can observe. Then that leads to the rectum. Rectum. And finally, cloaca. So cloaca. And that passes out through the cloacal aperture. Cloacal aperture. So this is the sequence you need to remember. And what is that cloaca? Cloaca is a common chamber where the ureter is also nothing but urinogenital duct in male as well as the fallopian tube from the ovary duct from the female, urinary bladder. Everything opens there. That is called cloaca. Then you will see the urinary bladder here which is bilobed in nature and ureter so which comes out of the Kidney, kidney mukantara, hore bagadeli bandirodu. Adli meka the shunyu, urini ferrous tubules kalana nod bodo, also known as nephrons, which are able to produce the urine, and finally that is connecting to uh, urinary bladder, cloaca. Then kidneys are here, a pair of kidneys uh, on either side of the vertebral column in the lower abdominal cavity, trunk regionally kandabarate, fat bodies are present above the kidney, attaches to the, attached with what? Testicles. So, so illi, elongated uh, pink color, iro yellow lungs girl and absorb bodu. Along with that, liver is present as a gland and gallbladder responsible for storing the bile juice produced from the liver. And the heart is present. Heart ali, three chamber derate, yautara function marathe in the thrill colona. This is all about the diagrammatic representation of internal organs or which are showing the complete digestive system. Not only digestive system, but all the systems, internal organs are present here. Okay. Now, we're going to talk about the next concept right after the digestive system. So, that is about, we are going to discuss about the respiration. Frogs respires on land and in the water by two different methods. Yellow two different methods. So, 
ಇನ್ ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಅದು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ where that occurs through the moist skin is called a cutaneous respiration cutaneous cuticle indicating the outermost layer or the membrane anta helbitu cuticle cutin anno substance inda agirutte anda next to dissolved oxygen in the water is exchanged through the skin by the process called diffusion diffusion mukantara enagutte skin mukantara oxygen is change agutte so we know that so considering the previous one hage previous one na consider madona here okay i'm going to write here iga illi oxygen enter aadre carbon dioxide is moves out through the skin carbon dioxide so yav process ante helidre here the diffusion process you can see diffusion process diffusion process irutte okay so that is called a cutaneous respiration now we are talking about uh, yeah diffusion process last uh, word agittu and we are going to talk about uh, another concept yes that is here on land iga land alli avtara respire madutte the buccal cavity the buccal cavity skin and lungs so buccal cavity ant helidre we know that as a bucco pharyngeal bucco pharyngeal ant helti bucco pharyngeal respiration so lungs mukanta respire martta ide so that is called the pulmonary respiration so land alli on land terrestrial iddaga buccal cavity athava buccal cavity jothege skin lungs ellavu kuda respiratory organs tra act madutte respiration by lungs is called pulmonary respiration lungs mukanta respire adre adanna pulmonary respiration anta heltivi ಪಲ್ಮೋನರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಪಲ್ಮೋನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೊ ವೇರ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂತು ಗಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬ್ರೈಂಕಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯುಟೇನಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಓನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯುಟೇನಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಲ್ಮೋನರಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಕೋ ಫೆರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸೊ ಲೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ 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 
because blood vessels are poorly developed or absent but in this case blood vessels are present and blood flows only through the vessels and reaching the different organs hagagi idana closed type anta helti closed type of circulation frogs have lymphatic vessels as well illi lymphatic vessels annu kuda nodabodu as i said compare with the human beings blood vascular system lymphatic system lymphatic system is a special type of system where the lymph is present and lymph anthe helidre colorless fluid similar to that of the blood except in their rbc as well as protein irodilla okay now the blood vascular system involves heart blood blood vessels blood vessels and blood you components kalagirutte the components of uh vascular system ge bandaga blood vascular system alli heart irutte adanna supply madodike i mean allinda hor bhagakke blood anna supply madodike blood vessels irutte carry madodike blood irutte the lymphatic system consists of lymph lymph irutte jothege lymph channels lymph nodes are present lymph channels lymph nodes where the interaction will takes place and the antigen antibody reaction agutte anta gottu namge foreign agents gulu enter aadaga aa place idiyalla adu lymph nodes galagirutte so the major organs kalalli kandu barutte joints kalalli and different parts of uh, the body of an organism heart is muscular heart is muscular structure situated in the upper part of the body cavity heart muscular agirutte myogenic agirutte auto excitable agirutte okay adikku ond question keltare okay if you take out of the heart from the frog's body so that is able to beat for a while so yake what is the reason for that anta keldaga because that is muscular in nature jothege auto excitability irutte anta helbekagutte okay so yerd word nen pitkonbeku so three chambered heart is three chambered two atria and one ventricle considering this is the heart of frog idu heart frog anta consider madidre you will see two atria illi now eradu atria galanna observe madabodu ee tarasne hage veins kalu ee tarella kandu barutte okay so sorry this is so uh, ventricle na now baradre andre septum baradre alli eradu ventricle agibidutte anta agutte so hagagi you can say two atria are auricle and only one ventricle one ventricle that means they are receiving deoxygenated blood as well as oxygenated blood oxygenated blood but they are getting mixed up in the ventricle ventricle alli mix up agutte anta this is commonly called incomplete double circulation what do you call it as incomplete sorry the uh, incomplete incomplete double circulation double circulation you can say okay so ali three chambered heart two atria one ventricle and few words are very important here so yavudadu so illi ondu pericardium annu ondu layer irutte it is very common quite common in most of organisms so the layer which is covering the entire heart is called pericardium a triangular structure so these words are very important for your neat examination um yes highlight oh. you can get the word called triangular structure we are talking about adike uh, sinus venosus anta helti that joins to the right atrium right atrium ge join agirutte right and left right atrium ge join agiro triangular structure called sinus venosus so next ad en madutte that receives the blood through the major vein called vena cava so avagle helide major veins galinda en madutte blood anna receive madkolutte so vena cava major veins venas cava anta venas anta nu kuda heltivi great veins anta so ondu blood anna receive madkolta ide yavudu sinus venous venous veins inda so next adad mele the ventricles ventricle enide that opens to a sac like uh, conus arteriosus conus arteriosus yavud open aagta irudu the lower ventricle chamber is opens into a sac like structure called conus uh, arteriosus on the ventral side of the heart ventral side alli himbagadalli kela bagadalli enagutte open agutte 
the blood from the heart is carried to all parts of the body by the arteries called arterial system arterial system ukkandre ella body parts galige blood reach agutte okay now here you can observe the veins collect the blood from different parts of the body to the heart and from the venous system form the venous system iga ella ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂಗಳಿಂದ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೆನಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಅ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ವೆಯ್ನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಟೋರೀಸ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಕೆ ನಾವು ವೆನಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆನಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡು ತರ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಒಂದು ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದ ಒನ್ ಇಸ್ ರೀನಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ವೆನಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೀನಸ್ ವೆನಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಿವರ್ ಅಂಡ್ ದ ಇಂಟಸ್ಟೈನ್ ಲಿವರ್ ಅಂಡ್ ದ ಇಂಟಸ್ಟೈನ್ ಆರ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಲಿವರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆನಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂಡ್ ದ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂಡ್ ದ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀನಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀನಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀನಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಸೊ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆನಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಿವರ್ ಅಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ a special venous connection between the kidney and the lower parts of the body is called renal portal system eradu word galanu nenpidkobeku the blood is composed of now you are almost observing humans blood vascular system but illi thumba important age ondu question anna keltare question yavudu irutte hege irutte anta nodona andre normal agi when compared to human beings the blood of frog is or the common character both humans and uh, amphibians have shared yavudana share maadkondide yavudana share maadkondilla anta keltare so that is here the blood is composed of the plasma and formed elements plasma irutte jothege cells gal irutte the blood cells are about you know rbcs red blood cells also known as erythrocytes wbcs white blood cells also known as leukocytes leuco white are colorless platelets are present see all components are present as just like human beings rbc is very important adike nan illi eradu star galanna kottidini idike the reason is the difference between the human beings and uh yavudu frogs madidalli especially when related to rbc anta bandaga so these rbcs are nucleated illi rbc galu nucleate agirutte so they possess a nucleus but in the case of human beings human ge bandaga human nalli rbcs are devoid of nucleus you can say a nucleated a nucleated rbc anta heltivi okay so that's the comparison and differences so contain red colored pigment called or namely hemoglobin hemoglobin irutte so alli keltare question galana hemoglobin is absent more number of rbcs so rbcs are having nucleus are nucleated e words kalu hagagi illi rbc irutte but nucleated agirutte hemoglobin kuda kandu barutte that's a respiratory pigment okay next the lymph differentiate sorry different from the blood because it's a colorless and also it lacks few protein and rbcs lymph anta heladrene okay lymph anta heladre you can say that blood it's a blood minus rbcs rbcs plus a uh, few proteins irodilla so blood without rbc that is called the lymph adu lymph agirutte okay na so next to the blood carries nutrients gases respiratory gases like carbon dioxide and as well as water uh, oxygen kuda agutte to the respective sides during the circulation the circulation of the blood is achieved by the pumping action of the muscular heart as i said the heart is myogenic heart is myogenic and auto excitable auto excitable 
excitable agirutte so these are very important you know terminologies you need to remember and there was a question here what was that frog's heart when taken out of the body continues to beat for some time frog's heart anna if you are able to take out from their body okay not uh, normally i am just talking about experimentally okay adu enagutte continues to beat for a while yake adu continuous ag beat agutte solpa samaya anta helidre the reason is the heart is as i said it is a myogenic you should remember the word called myogenic myogenic and auto excitable auto excitable agirutte so that's why they are able to continues to beat for a while even after you taken out the heart from their body okay this is all about what complete blood vascular system circulatory system in frog now we are going to discuss about excretion ivaga excretion bage discuss maartta idivi so in this excretion let's discuss few important terminologies so nitrogenous waste is carried out uh, by a well developed excretory system the excretory system consists of a pair of kidney so what are the components of excretory system is here in frog a pair of kidney ureters cloaca urinary bladder so ivella kuda excretory system because kidneys are having number of uriniferous tubules they are commonly called so adike common agi nanta helbodu structural function unit called nephrons illide nodi uriniferous tubules matte nephrons irutte allida urine formation agutte so urine formation agirudu that is collected by the ureters and opens into a cloaca sorry and finally it is stored in a urinary bladder so throughout thrown out through the or by the cloacal aperture so is two components kalu so these are compact dark red and uh, kidney bage maatadta idivi brown a uh, bean color structure irutte bean shape alli irutte situated a little posteriorly in the body i am just repeating that compact dark red in color bean shape or bean like structure situated in the little posterior in the body cavity on both the side of vertebral column as just like human beings both the side of vertebral column kandu barutte okay each kidney is composed of several structural and functional unit called uriniferous tubules also known as nephrons nephrons irutte two ureters uh iga structure nen pitkoli hagene two ureters emerges emerges anta helidre coming out of the kidney and the early male frog so these sorry the ureter act as a urinogenital duct idu urinogenital duct tarano act madutte you are able to see this or what just a minute yeah so that act as a urinogenital duct opens into a cloaca illi urinogenital duct tar act madutte so considering these are the kidney iga idana kidney anta consider madidre so illi neevu observe madabodu here and here okay here and here they are opening into a structure so cloaca ge open aagtade illi urinary bladder na observe maartira so kidney okay then the ureter so ureter yav tar act maartta ide act as a urinogenital duct in male because there is no separate sperm duct alli sperm anna carry maadodike separate age sperm duct irodilla so the common passage called ureter ureto and it is called urino genital duct tar act madutte in female adre female alli ureters and ov ducts open separately in the cloaca statement question galalli keltare alli urino genital duct tar act madutte ureter in male but in the case of female ge bandaga ureter and ov duct so both are opens into open into a cloaca separately separate ga open aagta ide the thin walled urinary bladder is present to ventral to the rectum which is also opens into the cloaca ella u kuda cloaca ge open agudu final agi okay the frog excretes urea adu urea one excrete madta very important one okay and thus is a ureotelic cockroach uricotelic so usually they consume less amount of water 
and they don't want a large amount of water to excrete the wastes. But here, these organisms, ureotelic organisms which are excreting the waste in the form of urea, they require large amount of water and they are eliminating large amount of water. They require large amount of water to eliminate the urea. Urea is not going to be able to do it. We just water that That is called urea excretory product. Ureotelic animals, ureotelism. These are animals which are excreting the waste in the form of urea. And the phenomenon is called ureotelism. Excretory waste are carried by the blood into the kidney where it's separated and excreted. Separate agate, excrete agate. Next, the system for the control and coordination. Now we are talking about, you know, control and coordination. In the sense, nervous system, endocrine system. Whether we are discussing about a human nervous system or the endocrine system or frogs. So, again, the system of control and coordination highly evolved in frog. It includes both the neural as well as endocrine system. Endocrine system in the sense glands which are able to synthesize or produce different types of hormones. The chemical coordination, various organs of the body is achieved by hormones. So, all hormones could produce uh, secreted by the endocrine glands. So, you have endocrine glands. Uh, the prominent endocrine glands found in the frogs are called pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus, pineal body, pancreatic islets, adrenals and gonads. So, Viparyasa, Yenanta Heldre, the islets of Langerens and other clear ragi human digestive system, sorry, human endocrine system. So, but remember that islets of Langerens, it is a part of uh, what is that? Pancreas that act as endocrine gland because pancreas and heterocrine gland are dual function. So, pancreatic islets are adrenal gland, gonads, pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, adrenal. Yellow kuda kandu barate. They are performing their functions and they are well organized. The nervous system is organized, organized agirate into a central nervous system, brain and spinal cord. Okay. A peripheral nervous system, cranial mathe spinal nerves galirate. So, 10 pairs of cranial nerves are present here. 10 pairs of cranial nerves are present. And remember, autonomic nervous system, sympathetic and parasympathetic nervous system, which are working as exactly opposite to each other. One though, increases the heartbeat rate, decreases. One is increasing the metab metabolic rate, another one is decreasing the metabolic rate. And the Hagagi, sympathetic and parasympathetic nervous systems are the two divisions of autonomic nervous system. And peripheral nervous system only you are observing cranial nervous system, sorry, nerves as well as spinal nerves. Cranial nerves are rising from the brain or the cranium and the spinal nerves are arising from the spinal cord attaching with the different vital organs of our body. There are 10 pairs of cranial nerves as I said arising from the brain. Brain is enclosed by the bony structure called cranium. Cranium in the, the enclosed agirate. The brain is divided into, see here. So, this is now neural control and coordination is complete. Okay, now. So, you have the forebrain, midbrain, and hindbrain. Forebrain only, two parts are there. One, two. And there are very lobes. All factory lobes. All factory responsible for smell. Okay, next. Uh, paired cerebral hemisphere. Cerebral hemispheres are present, which are paired and unpaired diencephalon. Diencephalon. Hypothalamus is a part of unpaired diencephalon. Uh, a paired cerebral hemisphere. All factor lobes are present in the cerebrum. In the, you can say, forebrain. Midbrain only. So, which is characterized by the optic lobes. And the eye related agro one do lobes galana in Urbodu. Optic lobes galana. Hindbrain consists of cerebellum, medulla oblongata, pons were only two. Medulla oblongata possess, medulla oblongata, any day, that possess, see here, sorry, uh, passes out through the foramen magnum. Foramen magnum. E word girl go talk back here. Continues into a spinal cord. So, medulla oblongata, foramen magnum. Medulla oblongata, when you connect the foramen magnum, then finally spinal cord. 
which is enclosed in a vertebral column. Spinal cord is enclosed by vertebral column. So, this is all about the nervous system. If control and coordination of the bandhaka, sense organs could include agathe. I will talk about this right now. So, because in my diagram, in the day paragraph, pakkadali diagram koti rodri in the, I just snipped it. Okay, diagram question no run ali in the enta. Frog has different types of sense organs, namely organs of touch, sensory papillae, taste, taste ke receptors kalu, adre taste buds kalana now nod bodu, smell, nasal epithelium, vision, eyes ge, adre vision ge eyes irate, hearing ge tympanum. With internal ears, uh, out of these eyes and internal ears are well organized structure. The rest are cellular aggregations. Eyes mathe ear tumane chana ke develop agitre. Bare do cellular aggregation matra agitre. So next two eyes in frog are pair spherical structure situated in the orbit. In the skull, skull orbitally eyes kadu kandu barate. They are bulged out of the skull anta heli devi. Next to these are simple eyes possessing only one unit. Adre cockroachally na wo simple eye anta heli lana wo na compound eye. Number of units are present called ometidia. Okay, external ears are absent here, absent aage rathe. But only tympanum is present. Uh, can be seen externally. Tympanum matra aage rathe. Observe daily, the ear is an organ of hearing as well as the balancing. Idu hearing again, but the balancing again, sahaya madatte. Frogs have well developed male uh, circulate, sorry, reproductive system. Ado ko munche complete agi. Ilo ando question nide. Okay, ado ko related agi bo don konti na do. Okay, idar ta italwa complete agi. We were talking about the control and coordination in frog, nervous system, endocrine system, and sense organs. So, this diagram male reproductive system and indicate madate. This is related to the question. Is First explanation till corona, then I will come back to the diagram. So, both male and female reproductive systems are completely well developed. To my channel, I develop Male reproductive organs consist of a pair of yellowish ovoid testes, testes irate, which are found adhered to the upper part of the kidney by a double fold of peritoneum called. Mesorchium. See, that's very important. So, what is that double folded structure which are connecting the testicles to the kidney and the kidney? Mesorchium. Mesorchium. Next, vasa efferentia is present. That is nearly about 10 to 12. So, testicles. Testicles in the vasa efferentia. Number 12, 10 to 12 in number that arise from the testis. They enter the kidneys. Next to kidney, you have so, on the other side and opens it to Bidder's Canal. Ega Bidder's Canal ke ogu te. I will write the sequence now. Bidder's Canal in the. Finally, it is communicated with the urinogenital duct. Nantara urinogenital duct. That comes out of the kidney. And opens into the cloaca. Cloaca ke open na te. And after that, the cloaca is a small median chamber. That is used to pass fecal matter, urine, and sperms to the exterior. could open urinary bladder open digestive system open ovary open urinogenital duct open So this is the place where all the you know matter like uh, excretory fecal matter, urine, sperm, yellow could agate or place adu. So you have a diagram on question 2017 early. Pathway involved in sperm passage. Avon the sperm uh, passage in the movement involved in the pathway. A pathway out on the head. First one is the testis. A pair of yellowish testis present on either kidney. Each kidney male bag the So attached to the kidney by a double folded membrane called uh, mesorchium. First one is kidney. Next, second one is vasa efferentia. So 10 to 12 in number. So, 10 to 12 in number. So, after that, kidney. So, this is the third one, kidney. And after that, so there is no word here called a bidder's canal. You can just write it as a bidder's canal here. Bidder's, bidder's canal. So, that is the fourth one. So, next, urinogenital duct. So, bidder's canal opens into the ure ureter, acting as a urinogenital duct. So, that's the fifth one. And the sixth one, that's open into cloaca. 
ಕ್ಲೋಕ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಚರ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಬೌ ದ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಇಯೋ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡ್ ಸೊ ರೆಕ್ಟಮ್ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಕೇಳಿದರೆ ಪಾತ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಮಿಸಾಲ್ಕಿ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಯೂರಿನ ಜನೈಟಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯುರೇಟರ್ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಓವೆರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಓವೆರೀಸ್ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದ ಓವೆರೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ನಿಯರ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಕಿಡ್ನಿ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೇಲಲ್ಲಾದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸ್ಪಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಮ್ ವ್ಯಾಸ ಇಫ್ರೆನ್ಶಿಯಾ ದೆನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕಿಡ್ನಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಬಿಡ್ಡರ್ ಸ್ಕೆನರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಓವೆರಿ ಅಂಡ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ A pair of oviducts arising, Elinda rise up to it. Arising from the ovaries opens into the cloaca separately. Here, separate again, the oviduct which is arising from the pair of ovaries separately opens into the cloaca. There is no common duct. In all other males, separate again, vast difference on the end. Vast differentia on the other end. So, again, the cloaca separate again, the cloaca again open again, the oviducts go. A mature female can lay nearly about 2500 to 3000 over at a time so ondu bari ad en madutte nearly 2500 to 3000 over na produce madutte fertilization is external and uh, you know takes place in water media illi fertilization external agirutte means fusion of male and female gametes takes place outside the body and development involves larval stage so tadpole you can say the indirect development indirect indirect development anna nodabodu larval stage is present that larval stage is called tadpole so tadpole undergoes metamorphosis metamorphosis anthe heladre series of changes series of changes changes okay so where the tadpole where the tadpole becomes an adult becomes an adult okay alli adult agutte so alli yenagutte kelavu parivartanagal agutte they are losing their tail development of limbs totally you know yenagutte there is a lot of difference in between them that is called larval or you can say intermediate stage so adult agi form agutte through the metamorphosis metamorphosis it is the phenomenon in which where the larva becomes an adult through the series of changes so frogs do benefits any they cockroach alna we heard do adu vector tar act madutte pest tar act madutte adu food anna contaminate madutte antella helibittu adre frog kelavu sala kelavu sala enu ecologically thumba important idu hege frogs are beneficial for mankind because they eat insects adu insects kalna tinodrinda adu carnivores agirodrinda insectivores agirodrinda protect the crop adu crop anna protect madutte usually in paddy field so you might have heard the sound like uh, the vocal sound produce aagta irutte yavaglu kuda adu sound maartta irutte yavaglu okay alli neer irutte paddy field alli that requires a large amount of water to grow for the better yield so alli ee frogs ide ante helidre they are not harming any kind of uh, i mean crop anna adu harm maadala but they are eating the insect which are destroying the crop so thereby that protects the crop frog maintains the ecological balance because these serves as an important link of food chain and food web in the ecosystem ecosystem alli food web matte food chain alli important link age act madutte helps in transporting the energy from one trophic level to the another trophic level right so trophic level ant helidre where the organisms are present and acts as a carrier of energy to the next one so ecosystem alli thumba important agirutte so in some countries the muscular leg of frog is consumed or used as a food by man so manushyaru adanna en maartare food agi kuda consume maartare okay na so illi tanaka na venu en tilkonda ivaga idu related agi diagram ide alva 
female reproductive system you can observe here ovaries so this is the first part ovaries are present okay so within the ovary you will observe number of ova there is no functional connection between the kidney and the ovary and the second one is the ovi duct so ovary in the ovi duct form it's a cut and a sectional view so then ovi duct admele direct agi cloaca direct agi cloaca ge hogutte then cloacal aperture urinary bladder so that is the part of excretory system so you can observe the diagram so yav tara irutte anta helbittu it's a female reproductive system and the previous one was the male reproductive system i hope you understood yen enu difference irutte anta helbittu skull bagge inond word ide illi brain bagge maatadbekadre yavdu brain cranium ante enide so that skull is usually dicondylic sorry so we are talking about the skull here okay skull enide so that is dicondylic dicondylic in frog in human beings as well two occipital condyles are present here okay so it is all about the structural organization in animals both frogs as well as uh, cockroach i hope you understood today's topic artha ide anta ankondidi so ide tara next chapter alli line by line tilkona innond chapter na matte sigona till then take care have a nice day everyone bye bye